మీరు వింటున్నాడు రేడియో సిటీ నైన్టీ వన్ పాయింట్ వన్ నేను మీ రేడియో సిటీ ఆర్జే సునీత రేడియో సిటీ స్టార్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ఈ రోజు నేను స్టూడెంట్ సార్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం సో ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర నుంచి కథను స్టార్ట్ చేద్దాం ఎందుకు అంటే మీ స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ మీకు అలా ట్రిగర్ అయ్యి మా రాఖీ స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే ఎస్ అని అన్నారా లేకపోతే ఏం జరిగింది సార్ అసలు యాక్చువల్గా స్టూడెంట్ లైఫ్ లో నేను స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు అలా ఫోన్స్ రాలేదు అప్పటికి సో సో ఏ విధంగానే ఈ స్టోరీకి దానికి రిలేషన్ లేదు అసలు లేదు అసలు అసలు లేదు 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 యాక్చువల్గా బట్ రియల్ లైఫ్ లో చూస్తుండం కాబట్టి డెఫినెట్ గా విల్ గెట్ రిలేటెడ్ టు ఫోన్స్ వెన్ వి లూజ్ ఎ ఫోన్ ఆర్ కొత్త ఫోన్ కొందాం అనుకున్నప్పుడు సో యాక్చువల్లీ కథ మీ కేసి రైటర్ లిరిసిస్ట్ డైరెక్టర్ ఆయన కృష్ణ చైతన్య కథ ఇది ఆయన కథ చెప్పాడు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆ కథ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ నేను హుక్ అయింది ఆ ఫోన్ గురించే తర్వాత దాన్ని ఇట్ 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 గోస్ ఆన్ టు ఎ థ్రిల్లర్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సినిమా సో బేసిక్ ఏంటంటే నాంది చేసినప్పుడు దట్ దట్ స్టోరీస్ యాప్ట్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్ గ్రోన్ అప్స్ కూడా కాదు కొంచెం లిటిల్ లైక్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వాళ్ళకి సూట్ అయ్యే స్టోరీ అది ఐ మీన్ దే వుడ్ లైక్ కనెక్టెడ్ దే వుడ్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు వెర్ యాజ్ ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈ సినిమా లైక్ యూనో టెన్ ఇయర్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇది సో అంత అన్ని అంత ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసే సినిమా ఇది కథ సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఈ స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ అర్ దేర్ పబ్లిక్ కి పోలీస్ కి జరిగిన మధ్యలో అంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ యాక్చువల్గా పోలీస్ స్టేషన్ అన్ని ఇప్పుడు చాలా బాగున్నాయి ఐ మీన్ దే మేక్ యూ సిట్ ఇమీడియట్లీ మనం కూర్చుంటు కూర్చోకుండా కూర్చోపోతే వాళ్ళు అసలు మాట్లాడరు కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా మారింది బట్ కాకపోతే ఎంత మారినా కూడా అది ఆ మార్పు అన్నది పబ్లిక్ చాలా మంది తెలియదు ఇంకా అంటే పోలీసులు అంటే ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది ఎందుకు రా వాళ్ళతో మనకు అనుకుంటాం మనం సో ఈ కథ డెఫినెట్గా అంది అది అంటే పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళ వ్యవహారం అది మారినా కూడా ఇంకా మనం అందరం ఓల్డ్ థింకింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి వెంటనే మనం కూడా అనుకుంటాం అన్నమాట మరి ఈ ఫోన్ పోయింది పోలీస్ స్టేషన్ ఇంకా వెళ్ళాలా వద్దా ఇలాంటి ఇదంతా మనం డిబేట్ చేసుకుంటాం అందుకే అదే చూపించాం అన్నమాట యాక్చువల్గా ఓకే సో మీరు స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉండేటప్పుడు బాగా రెబలా ఐ వాజ్ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ అరే మీరు వెళ్ళి భీమవరం డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ అడగండి మా పేరు కూడా ఉంటుంది డిగ్రీలో డిగ్రీలో ఐ వాజ్ లైక్ యూనో కాలేజ్ ఫస్ట్ మంచి స్టూడెంట్ సినిమాలో అప్పుడు సినిమాలు ఏ సినిమాలో కాలేజ్ కానీ బాగా చదివేవాడు కాబట్టి కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి అప్పట్లో బట్ సినిమాలు మాత్రం బాగా చూసేవాళ్ళు సో ఎలాంటి సినిమాలు ఎలాంటి జానర్ అంటే మీకు ఇష్టం నాకు పర్సనల్గా ఐ లైక్ అసలు కామెడీ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే నేను ఎక్కువ ఈ టీవీలో కామెడీ అయ్యి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తుంటాను బట్ సిన్ జానర్ ఆఫ్ మూవీస్ అంటే థ్రిల్లర్ ఇష్టం బాగా థ్రిల్లర్స్ అండ్ కొంచెం యాక్షన్ అట్లాగా అండ్ అబ్బాయి అంటే ఒక సిక్స్ ఫీట్ ఉండాలి అటు నరేష్ గారిని ఇక్కడ మా అలా అని అనుకోలేదు కానీ గణేష్ గారు బోత్ ఆర్ సిక్స్ నరేష్ నరేష్ గారు సిక్స్ వన్ ఈయన్ సిక్స్ టూ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లుక్ ఫర్ సంబడి విత్ సిక్స్ త్రీ సో అప్పుడు కేసీ నుంచి రాఖీ రాఖీ నుంచి ఎలా మా గణేష్ సెలక్షన్ ఎలా జరిగింది యాక్చువల్గా కేసీ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు ఇట్ హ్యాపెన్ టు బీ అలాంగ్ విత్ బెలంగోని సురేష్ గారు కథ ఇద్దరు మామూలుగా వేరే కథ ఏదో విందాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ అనుకుని ప్రాసెస్లో ఇతను ఊరికి లైన్ చెప్పాడు కేసీ కేసీ ఐ నో హిమ్ సిన్స్ లైక్ సిన్స్ ఐ థింక్ టూ థౌసండ్ టెన్ ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ బాగా మేబీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ యాక్చువల్గా సో బ్రో ఈ కథ బాగా ఇన్నో లైన్ అని చెప్పి లైన్ చెప్పాడు చాలా బాగుంది లైన్ ఫుల్గా చెప్పాను 
సో చెప్పిన వెంటనే చాలా బాగుంది కదా అని అన్నాం అన్న వెంటనే అప్పుడు సురేష్ గారు అన్నారు మా గణేష్ కూడా యూనో హీ డస్ హీ వాంట్స్ టు డూ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ సో గణేష్ అయితే బాగుంటుంది ఒకసారి గణేష్ కూడా నిమిందాం అన్నారు సో అలాగే ఆ నెక్స్ట్ డే ఏమో గణేష్ వినడం వినడం జరిగింది ఆయనకి నచ్చింది సో వి వర్ ఆల్ త్రీ త్రీ ఈక్వల్లీ యూనో ఎక్సైటెడ్ సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు రాఖీ ఏమైందంటే అంతకుముందే వేరే ఖర్చు చెప్పడం అదే వీక్లో అందు ఆయన వర్క్ చేసిన ఒక ఒక ఎపిసోడ్ ఒక పైలట్ ఎపిసోడ్ ఒకటి చేశారు వెబ్ సిరీస్కి అండ్ అది చేయడం నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ ఎ న్యూ డైరెక్టర్ హూ హ్యాస్ వర్క్డ్ విత్ అ బిగ్ డైరెక్టర్ ఎర్లియర్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్కి మెయిన్ అసోసియేట్ కింద చేసిన వాళ్ళు చీఫ్ అసోసియేట్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా దే కెన్ హ్యాండిల్ ఫిలిమ్స్ అని నాకు నమ్మకం అది యూనో దట్ ప్రూవ్డ్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ నాంది చేసినప్పుడు కూడా విజయ్ గారు హరీష్ శంకర్ గారి సినిమాలు చేయడం అట్లాగే అలాగే ఎప్పుడైతే రాఖీ పేరు యాక్చువల్లీ సురేష్ గారు అన్నారు ఆ అబ్బాయి బాగా చేశాడు ఆ ఎపిసోడ్ చూడండి అంటే చూశాను బట్ తేజ గారు ఈజ్ ప్రాడిజీ కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇంకా పెద్ద ఆలోచించలేదు అని అలా స్టార్ట్ చేసాం రాఖీ గారు యూనో ఈజ్ ఆన్ బోర్డ్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు లేదు 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 అసలు మ్యాటర్స్ కాదు లేదు కొత్త అమ్మాయి అంటే అప్పుడు అవంతిక దసాని మన భాగ్యశ్రీ అని ఇది వరకు మేనప్ ప్యారకీలో హీరోయిన్ ఆవిడ భాగ్యశ్రీ డాటర్ ఈజ్ అవంతిక సో మేము అంటే నేను ఐఎమ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ కాస్టింగ్లో ఐమ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ అనమాట ఈ క్యారెక్టర్కి వీళ్ళు అయితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక కమిషనర్ పోలీస్ కమిషనర్ క్యారెక్టర్కి సముద్రగన్ గారిని తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా ఆయన చిన్న సినిమాలు చేయట్లేదు అసలు కానీ మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం అదంతా అంటే అంటే చాలా పెద్ద హీరోలు ఆయన చూడండి ఆయన సినిమాలు అన్నీ మీకు ట్రిపుల్ ఆర్ కానీ లేకపోతే ప్రభాస్ గారి సినిమాలు కానీ లేకపోతే పెద్ద హీరోలు అయ్యే సినిమాలే ఉంటారు ఆవిడ అలా అవి కుంటూ పోవడం అలాగా సో ఎనీవే ఆ క్యారెక్టర్ ఐ వాజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఏమో అంటే ఈయన ఈయన చూసి చుట్టారు ఎందుకంటే ఆయన సింపో షో సింపో డైరెక్షన్ చేశారు కదా ఆ మూవీ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది మన బెల్లంకొండ సురేష్ గారు సో ఆయన డెఫినెట్గా వెంటనే గణేష్ సినిమా అంటే నేను చేస్తానని నేను ఒప్పించుకున్నాను లక్కీగా సో అది అలాగే ఇప్పుడు హీరోయిన్ కూడా ఏమైందంటే కొత్త ఫేస్ని పెడదాం బట్ సంబడి హూ ఈజ్ ఆల్రెడీ నోన్ కొత్త ఫేస్ నోన్ అనేది ఇంపాసిబుల్ సో ఈ ప్రాసెస్లో అంటే ఇలా భాగ్యశ్రీ గారు డాటర్ షీ వాంట్స్ టు బి లాంచ్డ్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పి ఇలా ఎవరో తీసుకో రిఫర్ చేశారు సో నేను మన రాఖీ బాంబే వెళ్ళడం జరిగింది చేసి సైన్ చేసుకుని వచ్చేసాం అది తీసుకున్నారు <laughs> కదా <laughs> 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 తీసుకుంటారు <laughs> 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 లేదండి మీరు చాలా బాగా చేస్తాను ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు చేద్దామా అని అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా చాలా సార్లు చెప్తాను ఇది బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకో రెండు మూడు సార్లు మీకు నేను చెప్తాను కదా ఆయన ప్రతి టేక్ లో మైక్ లో చాలా బాగుంది వన్ మోర్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది వన్ మోర్ ఎందుకు నెక్స్ట్ వీక్ లో ఏం మార్చాలో కూడా చెప్పరు నేను నేను అసలు ఇంకా లొకేషన్ లో కూర్చుని మానిటర్ దగ్గర కూర్చుని చూడడం అయ్యే ఉండదండి వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ పాటలు పడతా ఉంటారు వాళ్ళు చేసుకుంటారు నేను ఎంతసేపు ఏంటంటే ఓకే మనం సిక్స్ ఓ క్లాక్ అవుతుందా అవుదా ఈవినింగ్ ప్యాకప్ వాళ్ళు లేకపోతే నైన్ దాకా అవుతుందా అంతే ఇంకా వేరేగా అసలు నేను వెళ్ళి అసలు నేను వెళ్ళిపెట్టినాను దాంట్లో వచ్చింది దగ్గర నుంచి సాయంత్రం ఈవినింగ్ వరకు సెట్ లో ఉంటారు కానీ షార్ట్ దగ్గర ఉండరు హీస్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ గానీ హీ వాంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద మేకింగ్ అన్నయ్య తేజ గారితో చేసినప్పుడు అంటే దగ్గరలో ఉండటం చూడడం ఏమైనా జరిగిందా ఎప్పుడైనా తేజ గారినా అండి లేదండి ఆయనకు అసలు ఎవరు సెట్ లో ఉంటే నచ్చదు పని సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వని ఎవరు సెట్ లో ఉంటే తేజ గారికి నచ్చదు అండ్ నేను ఎప్పుడు చాలా తక్కువ అన్నయ్య కూడా ఈ మూవీ షూటింగ్ టైమ్ లో ఎప్పుడు రాలా లేదండి ఒక్కసారి లంచ్ రండి రండి బాగోదంటే వచ్చారు పాపాయన లేకపోతే రానన్నారు అసలు 
సో ఇద్దరు గురు శిష్యులు ఇద్దరిలో ఏమీ పోలికలు ఏం కనిపించలేదు డైరెక్షన్ స్టైల్లో ఉంటే మీరు చెప్పండి అంటే నేను యాక్చువల్గా తేజ గారు నాకు ఎప్పుడు నుంచో తెలుసుకని బట్ ఆయన షూట్ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు సో ఎక్స్పీరియన్స్ తెలీదు బట్ ఒకటి మాత్రం కామన్ ఉంది అది తేజ గారి దగ్గర ఉందో లేదు తెలియదు ఈయన చాలా కోపం ఎక్కువ తిట్టేస్తుంటారు లొకేషన్లో సెట్స్ మీద సో మరి తేజ గారు చెప్పకూడదు ఏమో తెలియదు తేజ గారు అంతేనా తేజ గారు రాఖీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఒకే లా ఉన్న పోలికలు ఎమోషన్ ఎప్పుడు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోమంటాడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఈ షార్ట్ తీస్తుంటే టోటల్ గా ఎండ్ ఫ్రేమ్ వరకు నీ గుర్తు ఒక్కసారి ఆలోచించుకో అంటారండి నేను ఇప్పుడు ఈ సీన్ ఫస్ట్ మనకు డెబ్బై సీన్లు ఒక సినిమా అవద్దు కదండి నేను పదో సీన్ లో రెండో షార్ట్ తీసినా సరే క్లైమాక్స్ షార్ట్ వరకు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటాం చాలా పెద్ద హోంవర్క్ ఇది సేమ్ టైం ఓకే రెడీ కెమెరా యాక్షన్ అనే ముందు మానిటర్ మనం చూసినప్పుడు ఒక్కసారి కంటిన్యూటి మొత్తం చూసుకోమంటాడు ఆయన సో మొత్తం కంటిన్యూటీ చూసుకుంటాను హీరో సేమ్ డ్రెస్ హీరో సేమ్ అన్నీ సేమ్ ప్రాపర్టీ సేమ్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ సేమ్ ఉంది అంటే ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం ఏ హీరో హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు జాగ్రత్తలో వాళ్ళు ఉంటారు మనం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి కో డైరెక్టర్లు ఉన్నా అసోసియేట్స్ ఉన్నా మీరు చేసేది మాత్రం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి సో ఏ సీన్ కాదు సీన్ సినిమా అంటే బేసిక్గా డైరెక్షన్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అనుకున్న నాలెడ్జ్లో ప్రతి ఒక్కరు సీన్ సీన్ మేకింగ్ చేసేస్తారండి ఈ సీన్ నుంచి ఎమోషన్ ఎండ్ షార్ట్ నుంచి నెక్స్ట్ సీన్ కి కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి అది నేర్పుతాడు ఆయన బాగా కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా ఎమోషన్ ఎమోషన్ కంటిన్యూ అవ్వకపోతే రేపొద్దున థియేటర్లోకి వచ్చిన ఆడియన్స్ సీన్ బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ సీన్ వచ్చేపాటికి ఏం కనెక్ట్ అవ్వరు అలా బేకిల్లా చూస్తారు ఏం ఏముంది అనుకుంటారు అనుకుంటారు ఈ కుర్రోడిని ఇక్కడ ఏడిపించాము ఏడుపు ఆపుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాడా ఇక్కడ ఏడు ఏడిపించిన అబ్బాయిని నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంట్లో ఓపెన్ చేస్తే అతను ఏ ఎమోషన్లో ఉండాలి అలా బాధలోనే ఉండాలా లేకపోతే ఆ బాధ నుంచి బయటకు వస్తున్న పరిస్థితి ఉండాలా అతను బాధను గుర్తు చేసే విధంగా వేరే వాళ్ళు డైలాగ్ ఉండాలా యాంబియన్స్ ఉండాలా ఈ ఎమోషన్ నెక్స్ట్ సీన్లో నవ్వి ఇంతకుముందు సీన్లో హీరో బాగా నవ్వాడు కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఈ సీన్ షార్ట్ ఓపెన్ చేసేప్పుడు బిఫోర్ సీన్లో ఎలా కట్ చేస్తాం చేయకపోతే ఎలా చేస్తాం ఆ సీన్ ఊహించుకుని ఇక్కడ షార్ట్ పెట్టాలి చేస్తే ఆ సీన్లో ఆ ఎమోషన్లో కట్ చేసాం ఇక్కడ హీరోని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అని ఊహించుకుని చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మీరిద్దరు ఏమైనా గెస్ట్ చేస్తారా గురు శిష్యులు ఏమైనా కామన్ థింగ్ లేదండి ఆయన వర్క్ ఎథిక్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయని మాత్రం నేను బాగా బిలీవ్ చేస్తాను ఇద్దరులో మా సినిమాలో వరుస ఏమనుకుంటున్నాం తెలుసా గురువు గారు శిష్యులు ఇద్దరు కూడా స్టూడెంట్ లైఫ్ తోనే కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు చిత్రం నేను స్టూడెంట్ సార్ ఇద్దరు కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీస్ కానీ అదొక లవ్ ఇది ఒక థ్రిల్ అది కూడా అప్పట్లో అందరికీ ఒక థ్రిల్ మూవీ ఇచ్చింది అది వేరే విషయం